Vamos analisar o que aconteceu com os mercados globais nessa semana e também analisar a recente carta do investidor americano da empresa GMO, Jeremy Grantham, que acaba de escrever que estamos entrando no ato final da super bolha financeira. Vamos ao vídeo. Muito bem a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo, que pode ser considerado um complemento ao vídeo anterior que fizemos sobre a visão do Jeremy Grantham quando ele disse que estávamos diante dessa super bolha financeira em ações, em imóveis, em bonds também. E ele define uma super bolha como um evento do tipo 3 sigma, isto é, quando os preços dos ativos disparam mais mais de três desvios padrão acima da média histórica e que os paralelos históricos indicavam que sempre há um retorno à média, portanto uma correção fortíssima nos preços dos ativos. Então eu vou deixar essa carta para o final, o comentário, ela foi divulgada no dia 31 de agosto, mas antes eu queria falar sobre o que aconteceu nessa semana ou até nas últimas semanas no mercado financeiro, porque ele anda bem errático, muita volatilidade, alguns mercados até disfuncional e porque o mercado está ainda buscando tatear e saber até onde vai esse ciclo de aperto monetário. Fed vai subir mais os juros ou não vai? Aí é divulgado um indicador econômico, o mercado fica mais otimista e demos um rally na bolsa, depois sai outro indicador econômico como o desemprego, que eu vou trazer agora, e o mercado fica um pouco mais pessimista. Então há essa incerteza sobre até onde onde o Fed vai ir. Nós fizemos uma análise do discurso do Jerome Powell durante o simpósio econômico dos banqueiros centrais em Jackson Hole, no estado americano de Wyoming. Foi para os assinantes do Follow the Money. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro. Link na descrição do vídeo. Onde a gente buscou interpretar para onde o Fed vai ir. Mas o mercado não sabe, está perdido. E hoje, sexta-feira que estou gravando esse vídeo, tivemos a divulgação do payroll, ou a criação de empregos, nos Estados Unidos, e a expectativa era uma criação de 300 mil vagas, mas veio 315 mil, acima do esperado, portanto, um dado positivo do ponto de vista da saúde da economia, mas negativo do ponto de vista do mercado, porque isso significa que o mercado laboral está muito aquecido, então o Fed vai ter que seguir subindo os juros, e talvez mais forte do que, esse, do que o mercado gostaria. É, essa é a um pouco da bipolaridade que estamos vendo agora. O dado econômico é bom, mas isso é ruim para o mercado, porque o Fed então vai ter que subir os juros. Esse foi o dado, então, de, é, de que, vagas criadas. Pela ótica do desemprego, nós tivemos até um aumento de, do, da taxa de desemprego. Os analistas esperavam uma taxa de desemprego em 13,5%, mas veio em 3,7%, porque a taxa de participação laboral, isto é, as pessoas que estão procurando emprego voltaram para o mercado de trabalho, acabou aumentando, que é uma notícia positiva, está em 62,4%, maior patamar desde março de 2020, mas significa que nem todos conseguiram encontrar emprego. Por isso, a leve alta na taxa de desemprego, mas ainda está muito baixa, o que para o mercado é ruim, porque significa que o Fed seguirá na rota de aperto de juros. Agora eu quero mostrar algumas das, uh, das principais variáveis de mercado neste, nessa semana, porque a gente teve SP500, Nasdaq, tudo caindo, especialmente no dia de hoje. Mas alguns dados importantes. O índice dólar voltou a subir fortemente, chegou a bater 110, inclusive, no dia de ontem, aqui ó. Chegou a bater ali 109, não foi 109,9, não chegou a 110. Mas é um patamar bastante elevado, segue na maior alta em mais de 20 anos. Euro muito fraco, libra esterlina voltou a cair, agora está 1,15. Iene japonês que a gente vem comentando vários vídeos sobre isso no canal, vou colocar os links aqui em cima também. E N japonês segue na rota de desvalorização, a taxa de câmbio chegou em 140 e o Banco do Japão segue irredutível na sua política de teto no rendimento do título do Tesouro Japonês de 10 anos, portanto, desvaloriza a moeda japonesa. Mas como a, o iene outras, o yuan chinês segue subindo, enfim. Então, o dólar segue se fortalecendo. Mas nós tivemos muita volatilidade 
Toda a curva de juros americana, o Tesouro de dois anos chegou a 13,5%, maior patamar desde 2007. O Tesouro americano de 10 anos também subiu bastante. Então, há muita volatilidade. Pelo lado das commodities, não foi diferente. Nós tivemos aqui o petróleo, até vou colocar o último mês... Olha como foi o petróleo, chegou a subir até a 105 dólares o barril do Brent por conta de uma tensão que surgiu no Iraque. Não dá para saber ainda se ela vai voltar a escalar ou não, o que aconteceu, o que está acontecendo no Iraque. Nem consigo entrar no, de, no debate agora sobre o que está acontecendo por lá. Mas enfim, muita volatilidade no preço do petróleo. Assim também foi com o preço da gasolina, que vem caindo, mas com volatilidade, diesel também, Gás natural ainda bastante elevado. Gás natural na Europa, que teve aquela forte alta, que eu até vou colocar aqui o último ano, ó. gás natural na Europa, que chegou àqueles 346 euros por megawatt-hora e aí voltou a cair 214. Sendo que ainda há uma grande preocupação com o fornecimento de gás pela Rússia. Ao que tudo indica, a Gazprom vai suspender o fornecimento ou a operação do Nord Stream 1, que é o gasoduto que liga a Rússia até a Alemanha. Estão alegando problemas técnicos e que não podem mais voltar a religar o fornecimento de gás. Mas enfim, então é, esse mercado de energia está muito, muito instável. E a gente pode ver isso também pelo preço da energia elétrica na Alemanha, que assim como o gás natural, vem disparando e está um mercado visivelmente disfuncional. Este é um gráfico que o Holger Schäpitz costuma trazer, e foi no dia 2 de setembro, hoje, sexta-feira também, que mostra o preço do gás, como eu acabei de mostrar, mas também o preço da eletricidade na Alemanha um ano para frente, que chegou a bater recorde acima de 900 dólares, isso foi nessa semana, e voltou a cair para 500, ou praticamente... Foi uma alta assim, de 10 vezes no último ano e agora cai 50% em questão de dois dias. É um mercado que está realmente disfuncional. Agora eu quero falar sobre a carta do Jeremy Grantham, porque tirando um pouco a, a nossa atenção dos ruídos e da volatilidade do dia a dia, quando a gente dá um zoom out e coloca o mercado em perspectiva, a gente já está vendo uma correção forte dos mercados, tem vários indicadores corrigindo, vamos colocar aqui, ó. por exemplo, o Nasdaq está corrigindo aqui o drawdown máximo, já 18% da máxima, aliás, o SP500, Nasdaq corrigindo quase 28%, se a gente colocar aqui o Russell 2000 também está corrigindo, ó. Russell 2000 corrigindo 26%, olhando Ações de tecnologia, a Apple já corrige 15%, Microsoft 25%, Google 28%, Amazon 32%, Facebook 58%, Netflix 67%, PayPal 70%, aqui eu vou colocar o, o Lyft, por exemplo, que cai 81%, Snap 86% e Tesla caindo 34%, isso da máxima histórica. Então isso significa que, no caso do SP500 e do Nasdaq, do topo com 20% de correção, já é considerado tecnicamente um mercado em território de bear market, um, me um mercado de baixa ou um mercado pessimista, ou um mercado baixista. Mas a gente teve agora um rally, um repique forte, olhando aqui o próprio SP500, olha só, SP500, vamos colocar aqui, ó, SP500 último ano, Teve aqui um rally forte, chegou da mínima que tinha sido em junho até agora no início de agosto, chegou a subir praticamente 18%. Esse é o famoso bear market rally, ou rally do mercado de baixa, o rally do bear market. E é isso que fala o Jeremy Grantham, já vou entrar aqui na, na carta dele, mas não são apenas as ações que estão sofrendo desde o pico histórico. Pela primeira vez também, em muitos anos, talvez mais de uma década, o mercado de bonds, pelo indicador aqui da Bloomberg, que é o, o Global Aggregate Total Return, então considera vários bonds soberanos e corporativos, 
Pela primeira vez, ele entrou em território de bear market e agora está com queda de mais de 20% do pico. Então, considerando o valor de todos os bonds dentro desse indicador agregado global da Bloomberg. Então, quando a gente pensa em, em super bolha, naquela definição do Jeremy Grantham, esses são os indicadores que mostram que o mercado está corrigindo, mas que, segundo o Grantham, ainda não entramos no ato final, estamos prestes a entrar. E eu não quero aqui, como às vezes o pessoal critica, alarmar e fazer sensacionalismo, mas é importante entender o que está acontecendo, escutar a visão de investidores que são renomados e que têm um grande histórico para tentar se preparar para o que pode acontecer. E realmente, depois de tudo que a gente viu nos últimos anos, eu sei que eu já falei bastante aqui sobre bolha e crise financeira, o mercado se esticou demais, muita euforia, e a gente está em meio a essa correção. E considerando que a economia está se deteriorando, considerando que a inflação ainda está elevada, considerando que o Fed ainda está subindo juros e não sabemos onde ele vai parar, que a Europa está entrando em recessão, do lado dos fundamentos econômicos e ao que dita o rumo do lucro das empresas, não dá para a gente imaginar que daqui para os próximos 12 meses é o um mercado em alta. Assim, é, é, acho que essa é uma mensagem importante que todo mundo deve refletir. Mas deixa eu trazer então aqui para a carta do Grantham, que está então no dia 31 de agosto, onde ele fala que entrando no ato final da super bolha. E que ele, ele escreve aqui o seguinte, ó, que o rally deste verão, até o momento, se encaixa perfeitamente ao padrão de outras super bolhas da história. E é que ele fala que cada ciclo é diferente e também único, mas que cada paralelo histórico sugere que o pior está por vir. E ele comenta como ah, o que realmente os tempos que importam para os investidores é os 15% do tempo histórico onde é, tudo acaba saindo do padrão e que os investidores estão acostumados e aí que é, as convicções e o portfólio de cada um acaba sendo testado. Depois ele fala aqui dos estágios da bolha, que eu não quero me, me deter demais, mas, por fim, ele fala dos fundamentos que estão... Aqui ele fala que é threatened to fall apart, estão ameaçando é, ruírem. E, realmente, pelo, por tudo que a gente está vendo aí de inflação, a crise energética na Europa, alta de fertilizantes, alta de alimentos, ele até, honestamente, ele me parece até mais pessimista do que eu seria. Ele é muito pessimista com mudança climática, com a questão dos fertilizantes, energia e alimentos, a questão demográfica na China e até o que ele chama de problemas de curto prazo e depois de problemas de longo prazo. E ele fala a questão demográfica, fala a questão climática e aí, por fim, onde ele também traz a questão de taxa de fertilidade, de inflação, alimentação, etc. E eu confesso que eu aqui agora assim tá o eu acabei não colocando aqui o gráfico, coloquei o gráfico, não coloquei a carta. Aqui sim, ó. Near problems e depois long term problems. Eu confesso que acho ele pessimista demais no cômputo geral da análise macro do mundo. Mas com relação aos mercados, é difícil discordar da análise, especialmente quando a gente compara como ele faz com outros momentos da história, super bolha do Japão, super bolha no final da década de 90, ou a bolha da Nasdaq, 1929, e como ele diz aqui, ele encerra a carta dizendo que prepare-se para um final épico. E é que ele mostra todas as outras bolhas que também tiveram um final é, espetacular, negativamente, e ele acaba dizendo o seguinte, que se o bear market realmente acabou, os paralelos com as últimas três super bolhas americanas, até agora estranhamente em linha, seria completamente quebrado. O que ele quer dizer com isso? Se nesse momento agora acabou o bear market, o mercado vai voltar a subir, todos os paralelos históricos serão quebrados a partir desse momento. Porque olhando para trás, em retrospectiva, a rota para frente é de mais correção e correção forte. Se isso não acontecer, é uma quebra dos exemplos históricos. Mas, voltando, ele diz o seguinte, que 
Isso sempre é possível, cada ciclo é diferente e cada, cada resposta de governo é imprevisível. Mas esses poucos eventos épicos parecem atuar de acordo com as suas regras bem próprias, na sua, da sua própria forma, e que tem aparentemente pausado entre o terceiro e o ato final. E se a história se repete, o que vai acontecer novamente será uma tragédia. Nós apenas temos que esperar que desta vez seja uma tragédia menor. Então, aí as palavras do Jeremy Grantham, ele muito pessimista com o que está acontecendo, mas é difícil discordar que o rally do bear market que nós tivemos agora é apenas um rally de bear market e não o início de um novo bull market. Talvez a correção mais forte do mercado, especialmente lá fora, ainda, de fato, esteja por vir. Enfim, não queria deixar de trazer essa carta do Jeremy Grantham, já que eu tinha comentado a visão dele anteriormente. E fica para reflexão, especialmente para quem está investindo no mercado, para quem pensa em portfólio, para quem pensa em renda variável. E espero que tenham gostado desse vídeo. Volto no próximo, colocarei os links nos comentários e até mais. Muito bem, acho que era tudo que eu tinha para passar para vocês. E... Pois é, momentos turbulentos nos mercados globais. 